വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പനീർ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ ഗീ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ റോ ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെജിറ്റേറിയനിൽ ആപ്പാട് നമ്മൾ ഗീ റോസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടേക്കുന്ന എന്നതാ ഈ ഒരു മസാല ഗീ റോസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയാണ് ദോശ ഗീ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലേ കേട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നാന്നറിയോ ഈ ഈ നോൺ വെജ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേച്ച് പെട്ടെന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ ആവുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും കാര്യം അവർക്ക് ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു നോൺ വെജ് തിന്നാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാന്നോ അവർക്ക് തിന്നാനൊക്കെ അല്ല മീൻ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും അവരത് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് എരു പുളി എല്ലാം ഇറച്ചിയെ കയറുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എരുവോളം ഒക്കെ എന്നതേലും ഒക്കെ തരാൻ പറയുമേ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറിയണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാന്നറിയോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി നെയ്യ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി പെരുംജീരകം കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് തൈര് ഇച്ചിരി നാരങ്ങാനീര് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുക കുറച്ച് പുളി പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുക വെള്ള ശർക്കരയാണേ കുറച്ച് കസൂരി മീൻ പിന്നെ വേണ്ടിയ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു പനീർ ഇതിനകത്ത് എളുപ്പ് വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വറ്റൽ മുളക് മല്ലി കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിക്കാൻ അറിയാം മേല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ മുളക് പൊടി എടുക്കുക മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുക കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുക പെരുഞ്ചീരകം മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുകയല്ലേ ആ നേരത്ത് ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല ഇപ്പം നമുക്കത് ഒക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒത്തിരി ഒഴിക്കേണ്ട ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുതുന്നു പോകും ഇതൊരു എണ്ണമയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണേ ഈനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇത് കാശ്മീരി അല്ല സാധാ മുളകാന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലി മല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂണോളം ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ മല്ലി ഒരുപാട് ഇടുക എന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും അത് വേണ്ട പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ പിന്നെ ഒരു അര മുക്കാല് പെരുഞ്ചീരകം ടീസ്പൂൺ കണക്കാണേ ജീരകം ഇപ്പ ജീരകപ്പൊടി അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ജീരകം ഇടണ്ട പൊടി ഇടണ്ട അത് കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊടിക്കുകയല്ലേ ആ നേരം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറിയ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ മസാല ഇടാൻ ഒക്കുകയല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടാൻ ഒക്കാത്തപ്പം നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി പോകുന്ന മസാല പൊടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ അത്രയും പൊടിഞ്ഞു വരികയില്ല അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചേച്ചാൽ മതിയേ ആ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മല്ലിയുടെയും ഒക്കെ നല്ല നീ എന്താ പറയുക നെയ്യ് കിടന്നൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണേ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആ എന്നാ വറ്റൽ മുളകില്ലേ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിയും അതാ അതിൻ്റെ പരുവം ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാം ജീരകപ്പൊടി ഇല്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ
എന്നാ നമ്മൾ ഈ കടുകൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിലങ്ങ് ശീലമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ജീര ഇടുകയില്ല ഒച്ചിരി ഇടത്തുള്ളൂ അതല്ല ജീര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആന്നേലും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലിട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും മൂന്ന് മസാല ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇത് അധികം പൊടിയേല പൊടിയേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മശി പോലെ വേണം അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഒരു സ്പൂണ് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് നല്ലോണം അരച്ചാൽ മതി ഒരു സ്പൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുകയല്ലേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അരയാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ആ സ്പൂണേലൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ല അന്നേരം അത് അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണേ ഐ മീൻ ഉള്ളി ചേർക്കണം എന്തായാലും നമ്മുടെ മിക്സി നല്ല ചൂടാ പിന്നെ എന്നാ അല്ലേ ഒരു ബ്രേക്ക് പോയേച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ ഇത് അരച്ച് വെക്കുകയല്ലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ എന്നാന്ന് അറിയോ ഇത്ര നേരം ഇതിനിട്ടുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ മഷി പോലെ അരയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ സാധനം അരച്ചെടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ വഴക്കുറിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ ഈ പനീറില്ലേ പനീർ ഇച്ചിരി തൈരിൽ നാരങ്ങാനീര് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊന്ന് പെരട്ടി കുറച്ച് നേരം വെക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും അതായത് ആ പനീറേലെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേച്ച് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈയും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതല്ല നേരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്താൽ മതി ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അതേ പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതൊരു ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് വാടണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുവാന്നേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇതൊരു നിറച്ച ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാര്യം പനീറിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും പിടിക്കുകയല്ല ഇതൊരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയില്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും തീ കുറച്ചു കേട്ടോ ഒന്നാമതേ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയാ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിന് തൈര് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി നാരങ്ങാനീര് മതി തൈര് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാ അതല്ല ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ചേർക്ക് വന്നാൽ തൈരിൻ്റെ പുളി നോക്കി വെച്ച് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തൈര് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ പിരിയുവേ പിരിഞ്ഞേച്ച് അത് ഈ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചേരണം അതായത് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പാല് പിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പിരി പിരിവിരായിട്ട് കിടക്കുവേ അതെല്ലാം ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ആ തൈര് ചേർത്ത കൂട്ട് തന്നെ ആവുകയേ ചെയ്യല്ലേ ഇത് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പനീറ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി പുളി ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ശർക്കര ഇട്ടോട്ടെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്നെസ് അതല്ല വെള്ള ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി പുളി ചേർത്താൽ മതി നാരങ്ങാനീരും തൈരും നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇത് രണ്ടും ചേർത്തേച്ചാൽ അതല്ല ഇനി പുളി ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞിട്ടേച്ചാലും മതി അതും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കെച്ചപ്പ് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പനീറെ പിടിക്കണം അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ഇച്ചിരി കസൂരി മേത്തി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക മല്ലിയേല ഉണ്ടെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി ചേർക്കണേ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു മണവും ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ മല്ലിയേല ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മല്ലിയേല ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഗീ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറച്ചി മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കറിവേപ്പില മ
ഒരുപാട് കറിവേപ്പില ഇടാറില്ല അതുകൊണ്ടാന്ന് ഞാനൊരു മൂന്നാല് ഇടണം ഇട്ടത് അതിനെന്തിനാന്ന് അറിയാം എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു തവിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുക അതായത് ഈ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ആ പൊടി തൈര് ഉപ്പ് പുളി ശർക്കര ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പനീർനകത്തോട്ട് പിടിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണ്ടേ അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സിമ്മയെ വെച്ചേച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് മാത്രം മതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാനീസ് കിച്ചൺ നമ്മുടെ പനീർ ഗീറോസ് റെഡിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും കൂടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഞാൻ വിലയെടുത്തിട്ടാണ് എന്നാന്നറിയാവോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് മുന്നേ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരത്താണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്നാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കിനകത്ത് കേറ്റ് വരാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഫാമിലി ആയിട്ട് എന്നാ വരാന്നെന്ന് ചോദിച്ചു പരിഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മഞ്ജു ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കേറ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശരത് ഇപ്രാവശ്യം മഞ്ജു ആയിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മഞ്ജു ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഞ്ജുവിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നാൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ശരത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ശരത് വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാക്ക് തന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇവിടെ കാല് വെച്ചത് ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ താങ്ക് യു പറയാം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് പാലിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നോട് വരാഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായത് കാരണം അന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരാതികളൊന്നും പറയുന്നില്ല കാര്യം ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ബോൺ ടു സെർവ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ അതെന്നൊക്കെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് അയ്യോ എന്ത് നല്ല ഭർത്താവെന്ന് നോക്കി ഭാര്യയെ പറ്റി നല്ല വർത്താനം പറയുന്നത് പിടിക്കുകയല്ല ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാൻ വന്നു അതാ സന്തോഷം കേട്ടോ മഞ്ജു വന്നെടുത്ത് വന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അല്ല ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ കുറച്ചു നാളായല്ലോ ശരത്തിന് ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അല്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഇതെന്ത് വയസ്സാവാത്ത എന്ത് ഞെട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് സീ ഞാനും അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ താൻ എന്നോടോ ഇങ്ങനെ വയസ്സാവാത്ത മഞ്ജുവിന്റെ സീക്രറ്റ് എന്തെങ്കിലും വല്ല നല്ല ഫുഡോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ടച്ച് കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ദേവി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും ശരത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം അറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെ എത്ര ഇഷ്ടം എന്നെ ഇവര് മനസ്സിലൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കടന്നു കൂടിയേ അറിയില്ല അതൊക്കെ ഈശ്വരൻ തരുന്നതല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റീസിനെയും പോലെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും താൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറി റയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാ 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 ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നേ പിന്നെയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്ര ഭയങ്കര ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയലുണ്ട് ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക്സ് ടു ജോയ്സി സർ ഒരു വില്ലൻ ആണ് ഒരു ബുമണൈസർ ആണ് ശരത് വില്ലനോ എപ്പോ വില്ലനാണ് അതും ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു തന്നെ അറിയോ ശരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നും വരാത്തത് ശരിക്കും ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയ ഒരു അങ്ങോട്ട് ആയോണ്ടാന്ന് ആണോ മഞ്ജു നാണം കുണുങ്ങിയൊന്നും പോവാത്തേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ വില്ലനും അല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ട് നല്ല നല്ലോണം ചീത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വില്ലൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് പലരും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്
ഞാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ പിന്നെയും ശരത്തിനെ പറ്റി സംശയം എന്താണെന്ന് അറിയോ ശരത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൈങ്കിളി പ്രേമം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അധികം ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്റെ വീട് പാലക്കാടാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പം ഏട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരാണെങ്കിലും താമസിക്കണ്ട അപ്പൊ പ്രോ ഓരോ അവിടുത്തെ കോളേജസിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസിന് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എയ്ത്ത് നയൻത്തിൽ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതെ അപ്പോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ആ അതെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം എന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് ആന്ന് അറിയുമ്പം അവര് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മാനസപുത്രി വാവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂര്യ ടി വിയിലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹിറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീരിയൽസ് നടക്കുന്ന സമയം അവര് വിളിക്കും നീ കഥ ചോദിക്കണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഫോൺ ചെയ്യിക്കും അവര് കഥ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് പിന്നെ പിന്നീട് എങ്ങനെയോ ആലോചന ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് കയറിയ സമയത്താണ് അതായത് കല്യാണം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഭാഷ ജാതകം പുറത്തെടുത്തോ നീ നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു നന്ദി ആലോചിക്കുക ഇനി ഇവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അനിയനാണ് ആലോചന കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെയായി ഞാനും പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർക്കൊന്നും കൊഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വീട്ടുകാരല്ലോ കെട്ടാൻ പോയത് മഞ്ഞുനെട്ടാൻ പോയത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും യെസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എങ്ങനെ ജാതകം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കഷ്ടമാണ് ജാതകം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെയാണ് അത് നടക്കും കാണണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ആദ്യം ജാതകം എടുത്തപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചു ശരത്ത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇന്നാളുടെ മകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ മുഖം അത് തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അപ്പൊ ആ ഇന്ന് പിന്നെ അന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതൊരു അമ്പലത്തില് നടക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പൊ അതിലെ വാരസ്യാര് കുട്ടി ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ആ വാരസ്യാരി കുട്ടി കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുളിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പൂതിരി ചാടി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവള് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നത് ഇവള് ഇവളുടെ അച്ഛൻ്റെ വെള്ളത്തില് നായകൻ നായകൻ കൂടി ഇങ്ങനെ അതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറാണ് വെള്ളത്തില് അല്ല അന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ശരത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ മഞ്ജു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഭാര്യ ഒന്ന് വീട്ടമ്മ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരമ്മ ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചോദ്യാണ് പക്ഷെ എന്നാലും 
അങ്ങനെയില്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വേറൊരു പോർഷനും കൂടി ഉണ്ട് നാലാമത് ഇവളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളും ഇവള് ഭംഗിയായി തന്നെ ഒരുവിധം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലിയുണ്ട് ജോലിയുടെ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല പേഷ്യൻസ് രാത്രിയും വിളിക്കും കാരണം അവരുടെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ അത് കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും വീട്ടില് കുട്ടികൾ വീട്ടില് കുട്ടികളുടെയും ബാലൻസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് നാല് പോർഷനിലും അതെ അതെ എന്റെ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അത്ര കൊടുക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ എടുത്തു അയ്യോ എന്നെ കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ആളായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല കുട്ടികളുടെ കൂടെ അപ്പം ഇരിക്കാനും പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളത് ശരിക്കും അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് ഏട്ടനോ ഏട്ടനും അച്ഛൻ എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഭർത്താവ് മതി മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മഞ്ജു ഇപ്പം ഈ കേൾവിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയുക എന്നാന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്ക് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബീങ് എ പാരന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഇപ്പം അതായത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ അതായത് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം നമ്മളെ കുട്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ടുള്ള സാധിക്കും അപ്പം അതായത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിങ് സ്ക്രീനിങ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മിക്ക എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അത് മസ്റ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടോ ചെയ്യണം അത് അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ഹയർ ടെസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹിയറിങ് ലോസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സ് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കേട്ട് മനസ്സ് കേട്ട് തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഓഡിറ്ററി ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓമനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അതിന് ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചില പാരൻസ് പറയും അവർ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഒരു കഴുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങുള്ളൂ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തുടങ്ങാം സൗണ്ട് കേൾക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടാണ് വളർന്നത് പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ ചെറിയ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ ആ ഞെട്ടലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ചിലവർക്ക് ആ ചിരി ചിലപ്പം സൗണ്ട് അവര് കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് കുട്ടികളെ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ജന്മനാൾ അതായത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പം ആ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ആ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷനിലുള്ളതും കൂടെ അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതെ പിന്നെ ഈ പ്രീ ടേം നല്ല പ്രീ ടേം ആയിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ വീക്സിലൊക്കെ ജനിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരൊക്
ICUL ah, walar cetun na mereka ke ICUL ke dekat panggane kalau kutol kakak. Berat chance ada. Apa sharing ke mana? By birth berat mana? Ada lama by birth berat. Alah deh, ada lepam. Alah lah, nama leh. Nalu leh sah. Ambo berat. Aduk kan, nama ke berat, berat ni kiri infection. Angin ni kiri mana tu berat. Ceriye kelbi korang nama ke petan nama insula kamatila. Ipan jenca samai itu. Ceriye uru, ceriye persen di je kelbi korang nama ke. Adi me manusia kelir, apo, korsche walarnu beri nu beri mbo, aru wartaanam jalapam clear allah ta bole, alenggil soft tight la shabda aru sradiki nila na kari mbo, wartaanatin da clarity ke beri nu samai ta, samsaaram par wartaanam barni orang nu samai ta keri kin jalapam manusia kah, shada jalapam adi me orla da ayeri kya. Okay, ipad clear ay poy kai nyari le, nama de pressure cake nu berku, ata aweri ni sradhi kya nu orang mbo, macam nama la sradhi ke beri, pe ini kita nu mudo gunjeng la aweri jenis cepol nyari trim Kena itu no kiri tu lah, ni pola teri oh parent dah. Adakah, nama lu ada, nama lu kuttu oleh ni jenis sama itu. Hei, agak ni tidak. Apa, pasti sharing ke mana hospital sekarang ada work kan dah nalla dah. Tahun ni, ni semua clean, clear, rakyat beri ni ada, itu pun nalla dah. Berapa test pun ada ni perlu lah. Alah, oh, newborn hearing screening ni orang itu, ni mula adem oh, ini ni orang itu lah testa auto acoustic emissions. Ada ni, ni mula. Pasti, ini pada cake mana pengeran tension. Isteri ni agak rezeki, deh me. Eh, itu kunjung jenis cahaya mai semua orang juga turu di jenis ini. Mereka itu matra mereka perhati kalau kerana eh, itu pregnant lady ni kan dah. Saya ni apa macam? Mula ni anggochunno, penggochunno agri kele. Mai semua orang juga turu na lalu kunjung berita. Aduh matra agri kele. Saya ni perhati kena. Wah, ini dia. Ini kan kita nama party ini. Apa? Apa? Ada satu ibu, satu family bantu kunci uteng orang. Apa? Saya ni ini dia satu prestasi manusia kan. Apa? Orang itu foto kita itu kunjung. Nanti ama ini ada orang beri. Manja karena ana. Anda mohon ini, anda amma anda lagi. Apa atrium training um, karya-karya um, okay, ini apa atrium samuhi macam itu. Manju na atrium patients beranam. Adalah. Adalah. Paranya, paranya, paranya karya-karya le manusia lagi kodikan um. Adalah aku tinggal ke apa apapun ini kita sendiri satu mahatma manusia lagi nama. Tapi ni amal orang apa di kono B A S L P orang course ana nak ada ariam nalla ada. Ini ada satu mahatma ingatnya anu beranam. Tercetu. Apa orang curikan mana ini orang mekle nikkan orang tu manju orang yang kerja macam ni kelak. Yes, it's two or two. That's the 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 two. Then for yourself, LET'S make it quite a nice day. Your quality is quite a nice day. Let's begin the story in this video. Basically, we have this industry. Let's begin with the serial and cinema. Let's begin with a lucky star. 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 Unnah lah. Bagi mana mana orang kuda beranak. Serial itu anginnya itu dahonda. Bagi. Betul. Kita semua. 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 Kita Adi boleh adi juga, na atre ulu, sendosri kiam baca. Nama kita kiti ada tu melida ana, nama kita sendosri. Adah, nama kita sendosri ini di di la beri nampak, nama kita ini ibarat ada tu beri nampak patience ni ke kanan bo. Atre kodi ceren marat ay, makal ana, cila alkar kolem. Apa, nama kita adilun nu allah kairiam, perilu prosesti lu nu allah kairiam. Nama kita anibhongal ana, nama kita mungai yedut tu nama kita family le sendosri unda ay. Adah, ana nama kita pelik kian da kairiam. Ipa, as it is, syarat tu nama kita ada actor ana. Jadi kem, ada tu tanah apa patra mana kerja, barat leh cedah character ana, who is syarat, ini lalu etum kuda leh pressure ayer ngan, dah leh. Aduh, kaya ni dewa dua jen, right? Dewa dua jen entar, no, pina jane kuti, ane pula darling darling ni, nama baru. Pati rot trend barang ngan jen. Syarat ane dah ane pressure ngan dua urce patra. Patra dila, ana patra dila. Nalal manju ay tola, nalal combination ana. Combination ana, no, aduh leh manju ni ane entar character ana cedah ngan, ayah desiru. Tharna, ibu nuna ane character nda pera. Aduh, malah repetan dah ada ane character nene dulu licce. Pini awak kan samshi on dah ada. I, we clean shave, mukum, okay, ada strong, macam Spartan George ada ane character nora ane berani. Ada, nora ane tu. Macam ada pressure rate itu. Thank rate. Ada, ada. Thank rate break. Di atas lekang, thank rate kaya dia nuna ke berani baru. Sandoshe, le, okay. Syarat nene ada background on, ada nalle ada musical background. Correct. Ada, ada ke awak kundu kalah. Achi no nalle ada kalah agak. Aduh, jana kathagali. Achen partu karnan, katakali, bandmani hari das, macam itu. Apa Achen, ene partu pelipicu. 
അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ പാട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് പാട്ടായിട്ട് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ ഗുരുവാണല്ലോ അച്ഛന് മനസ്സിലായി ബട്ട് അത് കാരണം നന്നായി കാരണം എനിക്ക് മൃദംഗം ആണെങ്കിലും വയലിൻ ആണെങ്കിലും താളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ രാഗം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പോസിംഗ് കമ്പോസിംഗ് ലെവലിലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആവണം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കാരണം ഒരു ആക്ടറായി വരുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആവണ്ടേ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂൺസും അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിട്ടോ നമ്മുടെ വായിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ലാളിത്യമുള്ള ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ മാത്രം കേട്ട ഒരു പാട്ടാണത് ധ്യാന <laughs> 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 ാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ വേദം ആണ് ഇവൾക്ക് കിട്ടത് വേദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ധ്യാനമാണ് അതാണ് കുട്ടികളെ എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ്ട് ആ കുറേശ്ശെയൊക്കെ ഇവള് രണ്ടുപേരും യോഗ ചെയ്യും അത് ശരിക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്യണ്ട അതായത് എന്താ പറയാ ഏഴു വയസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേദപഠനത്തിന് വേണ്ടി വിടണ്ട അത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് വേദപഠനം ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ആന്റിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങള് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ അച്ഛൻ ഒരു താരാട്ട് പാട്ടൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നത്താന വരികൾ എഴുതി മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തൊക്കെ പാടുതായിരുന്നു അന്ന് അതെന്നാ പാട്ടാ വേദക്കുട്ടിക്കുള്ള പാട്ടാണ് ഈ മോക്ക് പാടിയതാ നിനക്ക് പാട്ടൊന്നും അച്ഛനെ മാറ്റിയിട്ടൊന്നേ മക്കളെ ആ പാട്ടെന്നാ പാടാവോ കൊച്ചൊന്ന് വേദക്കുട്ടി 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 വാവാവോ വേദക്കുട്ടി 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 വാവാവോ അച്ഛൻ്റെ മുത്തുറങ്ങ് അമ്മയുടെ സത്തുറങ്ങ് മുത്തശ്ശിയുടെയും അപ്പൻ്റെ മോളുറങ്ങ് വേദക്കുട്ടി തങ്കക്കുട്ടി വേദക്കുട്ടി പൊന്നും കട്ടി എന്തിനാ കരയണേ കല്ല കരച്ചില് വാശി കൂടാതെ പാല് കൊച്ചണ്ടി വാശി കൂടാതെ ദോശ കൈക്കണ്ടി വേദക്കുട്ടി തങ്കക്കട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ധ്യാനക്കുട്ടി ധ്യാനക്കുട്ടി അച്ഛനെ എപ്പോഴും പാട്ട് പാടുവോ ദോശ കഴിപ്പിക്കുമ്പോഴും ചോറുണ്ണുമ്പോഴും ഒക്കെ അച്ഛനീ പാട്ട് പാടുവോ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മ എപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മക്ക് നേരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആരും ഈ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നേ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാക്കും ഇയാളുണ്ടാക്കും അതൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടാക്കുന്നേ എന്തൊക്കെയാ ഈ കഴിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയും നോവോ വിഷമം വരും അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ആന്റി അച്ഛനോട് ഒറ്റ അടിച്ചെടുത്താ 
അതെ ശരത്തെ ഈ പാട്ട് മാത്രല്ല മ്യൂസിക് മാത്രല്ല ഇയാൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ സംഗീതവും അത് ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഇവള് ഇവള് കൊഴപ്പില്ലാതെ കൊറച്ച് പാടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പാട്ട് പാടി തരണേ അതെ കുഞ്ഞുനാള് മുതല് ഈ കഥകളിയുടെ പാട്ടും കഥകളിയും ഒക്കെ കണ്ടാണ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണത് കാരണം ക്ഷേത്രകലകളാണ് ക്ഷേത്രകലയാണ് കഥകളി അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലും പിന്നെ സ്റ്റേജുകളിലും ആണ് കൂടുതലും ഇത് നടക്കാറുള്ളത് കഥകളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പാടുന്ന കുറച്ച് വേദികൾ കാണാനും അല്ലാതെ കുറച്ച് കഥകളി കാണാനും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും കഥ കളി ഭ്രാന്തന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുറേ കസിൻസ് ഉണ്ട് അവർ കളി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോകും കാറെടുത്ത് പോയി ഫുൾ നൈറ്റ് കഥകളി കണ്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് വിളക്ക് വെച്ച് രാവിലെ ആണ് അണക്കിയെന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും ഇരുന്ന് കളി മൂന്ന് കളി നാല് കളിയൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ട് കഥകളി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജീവിതാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അനുഭവം സംഗീതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി അച്ഛ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അച്ഛൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ കഥകളി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും ഹൈദരാലി മാമനും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നളൻ ദ മേന്തി ആ ചർച്ചകൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇരയമ്മൻ തമ്പി എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അറിയാതെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക എങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണ വന്നത് ഈ ഒരു സാഹിത്യ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അടിത്തറ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കഥകളി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ആറുമാസം പഠിച്ചു പിന്നെ അച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഥകളി പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇനിയത്തെ കാലത്ത് അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം കഥകളി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു പക്ഷെ കഥകളി പിന്നീട് എനിക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ശരത്തെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തന്നെ ക്ലാസ്സോ സ്കൂളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വർഷാവർഷം അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് പുതിയ കഥകളി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പുതു കഥകളി ഗായകന് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണത് ശരത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്രിറ്റിസൈസർ ആരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ മഞ്ജു ആണോ മക്കളാണ് മഞ്ജു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടായില്ലും <laughs> 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 വയറൊക്കെ ചാടി അങ്ങനെയല്ല അച്ഛൻ ഇതാണ് കമലാസനി സുന്ദരി കാമാരി മനോഹരി കമലാസനി സുന്ദരി കാമാരി മനോഹരി കമലാസനി സുന്ദരി കാമാരി മനോഹരി കമലാസനി സുന്ദരി കാമാരി മനോഹരി കമലാസനി സുന്ദരി ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ 
മലയാളം പാടുന്നുണ്ട് അല്ല നമ്മള് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കണമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ മിന്നും പൊന്നിൻ താരകലേ എന്തൊരത്ഭുതമാ നിങ്ങൾ അങ്ങകാലെ മാനത്ത് മുത്തുകൾ പോലെ തിളങ്ങിയിടും അതല്ലേ പഠിക്കാൻ മോശമല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാനല്ല ആഗ്രഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥകളുണ്ട് മൂന്നാല് കഥകളുണ്ട് അതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം മനുഷ്യരെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന കഥകളാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യരെ ആക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ചില ചെറിയ ചെറിയ ത്രെഡുകളാണ് കുഞ്ഞു പടം കുഞ്ഞു പടം മതി മക്കളെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് മക്കൾക്ക് തെറ്റെ ശരതനും മഞ്ജുനും കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് നല്ല മനസ്സാ നോക്ക് ശരിക്കും മക്കള് നല്ല ടച്ച് വുഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ ഇത്രയും നല്ല മനസ്സുള്ള മക്കളായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ സ്വീറ്റ് ഓമനത്തുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളർത്തെ ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തരാം അവര് ബാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയത് എന്താണത് ബറോട്ടയും പനീറും ഈ ബറോട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ പലഹാരമാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിള്ളേർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കൂല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം സത്യം മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് മക്കള് കഴിക്കുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മള് സ്കൂളിലേക്ക് വിടുമ്പോ ഇവരാണല്ലോ ആദ്യം കഴിക്കുക അപ്പൊ ആ പ്ലേറ്റ് അവിടെ കഴുകാതെ വെക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഇവള്ളറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവള് വലങ്കാളിൽ വെച്ച് ചവിട്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് ശരത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി മക്കളെ കാണാൻ പറ്റി മഞ്ജുനെ കാണാൻ പറ്റി ഈ നിറവുണ്ടല്ലോ ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അതാണ് ഞാൻ എന്റെയും എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അമ്മ എപ്പോഴും കാണുന്നതാ ഏട്ടന്റെ അമ്മ വീട്ടില് അതെ പ്രോഗ്രാം ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതേപോലെ ബിസി ആവട്ടെ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ട് 
ഇനി ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും അതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാലോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എത്രയായി എന്നും എന്തായാലും പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ ശരത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറയത്തില്ല കാര്യം ശരത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളികൾക്കും കുറയുകയില്ല ഈ ഇഷ്ടം എന്നും നിലനിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെ മറക്കരുത് ആ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആനീസ് കിച്ചനിലൂടെ നമുക്ക് എന്നും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കാട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്ര